Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, vou começar hoje fazendo um vídeo pra vocês, né? De como fazer o beiju de goma, passo a passo, goma ou tapioca. No estado bruto, assim como vocês podem ver, tá vendo? Essa aqui é a goma. Só muda o nome. Quando ela tá bem... Bem moidinha é tapioca, mas é a mesma coisa. Eu vou ensinar o passo a passo. Estou com essa, essa vasilha aqui, essa, essa coisa. Essa vasilha funda, esse pratão fundo, né? Temos água e o sal. Eu não vou falar a quantidade de água, porque vocês vão entender agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar, né? A tapioca. Tapio, a tapioca goma. Vocês podem ver que o estado dela tá bruto, ó. Ó. Tá vendo? Bruto mesmo, ó. Ó, pra vocês verem. Eu vou adicionar. Ó, a poeirinha. Essa poeirinha aqui é normal. Ela, quando tá no estado bem, bem moidinho, o povo fala ela de. Chama ela de. Ó, pra vocês verem o barulho, ó. Chama ela de tapioca. Lembrando que a goma ou tapioca é tudo feito a partir da mandioca, tá? Que é conhecido também como aipim. Primeira coisa, coloquei a goma aqui. Eu vou estar acrescentando essa quantidade de sal. Aproximadamente, eu tenho um quilo de goma. Coloquei essa quantidade de sal que tá ótimo. Se você só fazer o beijo doce, não coloque sal, tá bom? Colocamos o sal, damos uma mexidinha básica. Ó. E agora, vou estar tá colocando a água. Não, tô, não vou falar a quantidade da água, eu vou ensinar como. Porque tem hora que a goma ela suga muito e às vezes não. Vou estar tá usando esse copinho para estar tá jogando e amacetando. Ó, vocês veem. Joguei um copinho cheio e vou jogar outro. Agora... Nesse processo aqui que eu joguei água, eu vou mexer. Então, assim, a água, meus amores, vocês vão saber, é quando estiver colocando e amassando. Não tem como vocês só jogar e falar que vai ficar bom. É só mesmo nessa prática aqui, ó. Tem hora que eu coloco menos, dá certo. Mas se eu colocar, né, depende muito do estado da goma. Essa minha aqui, ela tá bem virgem mesmo. Tá bem granulada, né? Ó, assim que vocês colocar água, vocês vão amassando. Vocês podem ver que nesse processo aqui, ó, ainda tem muita, muita goma sem molhar. Então, eu vou pegar mais água. Porém, nesse processo agora, eu não vou encher o copinho. Vou pegar meia, tá vendo? Meio copinho. E vou jogar. Porque agora que eu vou estar tá dando processo ao ponto, né? Eu torno a amassar e ver como tá ficando. Eu vou fazer nesse processo e vou, de acordo que eu vou amassando, eu vou vendo se necessita mais água. Ó, essa aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o bolo. Repara pra vocês verem. Ó, ainda tem muita farinha solta. Amassei, fiz o bolo e desfez assim, ó, tá vendo? Quebrando. Ele não tá bom, tá bom? Continua amassando, pegando toda a goma, né? Pegando toda a goma e amassando. Tem pessoas que acham nesse ponto aqui tá bom, a gente, já pra vocês verem, ó. Ó, notou que quebrou? Não, tá bom. Vocês vão pegar mais um pouquinho de água. Não joga muito, é aos poucos agora. Agora é a medida, assim, aos pouquinhos. É só o um pouquinho. Vai colocando aos pouquinhos, vai amassando, de acordo. Vocês veem. Ó, ainda não tá bom. Não tá bom ainda, ó, esfarinhado. Se vocês fazer o beiju esfarinhado, ele não vai ficar saboroso. Ele vai ficar um beiju, quando você for fazer, ele vai ficar cru, vai ficar duro, entendeu? O segredo do beiju é isso, ó. Ir colocando um pouquinho a água, amassando, sentindo. Esse meu aqui ainda tá muito esfarinhado, muito esfarinhado mesmo. Só que agora eu tenho que ter o máximo de cuidado pra mim não colocar muita água, porque se eu colocar muita água aqui, ele vai virar uma pasta, né? E eu não quero pasta, não vou fazer biscoito, vou fazer beiju, né? Ele vai virar uma pasta se eu fosse fazer um xiriri. 
E quem quiser a receita de xiriri, meus amores, deixa aí, tá? Que eu faço pra vocês ver. Ó, acabei de quebrar aqui. Tô quebrando ele todinho aqui. Só que nesse ponto aqui, ainda não tá bom. Eu vou pegar mais uns tristinhos de água. É trisco, tá vendo? Um pouquinho de água. Por isso que eu falei com vocês que eu não, não ia falar a quantidade de água que eu ia usar. Eu ia mostrar na prática pra poder ensinar vocês. Porque não tem como, pessoal, falar, ah, vai um copo de água, meio copo de água. Eu não sei como foi feito a massa sua, eu não sei se o beijo é virgem, se ele foi, né, tá muito desidratado ou se não. Então, o segredo é colocar aos poucos. Você vai colocando. Vocês podem ver que eu tô usando gotas nesse momento aqui, ó, é só gotinhas, né? Eu vou usando essas gotinhas até eu ver o processo. Se vocês passar a mão assim e tiver muito esfarinhado, vai e coloca mais uma gotinha. Ó, esse de cima aqui tá bom, mas o de baixo não tá. Então, eu vou colocar mais um pouquinho. É um processo um pouco demorado. É porque eu não posso fazer rápido aqui, senão não tem como eu explicar a vocês, né? O que eu tô fazendo aqui o passo a passo, como se fosse a primeira vez. Pra quem quiser fazer junto comigo... Só deixar o vídeo ligado aí e meter bronca, tá bom? Ah, tá, eu quero mandar um alô pros meus amigos também, que sempre tá aí me dando apoio. Que é o José, o Antônio, o Celso, o Duvalino, o Nelson, a Ivanilda, o, o Marcos, Marcos, Ge, Marcos de Jesus. Ô, oh, Marcos, quase eu falei, quase eu falava outro nome, meu filho. O Japão, o Pedro Maia e o Irmão Ceará, pessoal. Eles estão sempre aí, e outros também, que eu não tô lembrando o nome, é muita pessoa pra me lembrar. Ó, tá quase bom. E o José Top também, a Emily, José da D20, um abraço a todos vocês e um bom dia. Faça essa receita nas suas casas, meus amores. Pra sua família comer um beijozinho gostoso. Como é que chama beijo? Outro nome? Tem outro nome pra beijo? É só beijo, né? Tapioca. Não, sei, mas tem outro nome. Ah, tá, um abraço também ao meu primo João Mário, ele aí de Goiás, tá? Um abraço pra você, meu primo, saudades. Vou pedir apoio aqui do meu marido, segura aqui, B. Segura assim, isso aí. Pessoal, tá quase bom, deixa eu lavar aqui essa mão aqui, Maria. Bem que tá limpa, né? Ela tá limpa, eu tô lavando tudo. Mas, eu tava segurando o telefone, que também está limpo. Olha, tô pedindo aqui o auxílio dele, vou jogar mais um pouquinho de água. Agora eu vou mexer. Ó, pessoal, tá vendo, ó? Repara pra vocês verem. Nesse ponto aqui, ele já tá mole, tá vendo ele derretendo? Só que aqui eu tenho que mexer tudo, então não tem problema. Se você jogou um pouquinho de água e ele começou a derreter, vocês vão mexer tudo. Tudo agora. Agora é o ponto de mexer. E eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho, pra vocês entenderem. Aqui eu tô fazendo um passo a passo, pra quem estiver assistindo, que for fazer pela primeira vez... Vai dar certo, tá bom? E o interessante é que vocês podem fazer o beiju da forma que vocês quiserem. Vocês podem colocar, pode fazer ele amanteigado, pode fazer ele com queijo, carne ele tipo sol. pizza, carne né? De carne de sol, calabresa, o que vocês quiserem que vai ficar delicioso. Meus amores, conseguimos o um ponto aqui exato. Ó, vou mostrar pra vocês. Vocês vão pegar aqui, ó. O ponto é esse. Vocês amassou? Ó, oh, tá vendo? Eu rodo o bolinho, ele não, ele não esfarinha, tá vendo? Esse aqui é o ponto. Ele quebra que eu fiz assim, né? Mas esse aqui é o ponto, tá vendo? Se eu pegasse assim e ele vup, desfarinhasse, não era o ponto. Esse aqui é o ponto certo. Ó, oh, feito isso, vou só lavar minhas mãos aqui. Feito esse ponto aqui, vocês agora vão peneirar, né? Vocês vão peneirar, meus amigos. Eu tô usando uma peneira simples, mas quem tiver uma peneira boa, use sua peneira boa, não tem problema. Legal Agora, demais. vocês vão pegar aqui, ó, a massa, colocar na peneira. Se vocês quiserem ficar fazendo isso, tudo bem. Só que como eu sou meio bruta, eu vou com a mão mesmo, ó. O negócio aqui pra eles verem aqui embaixo, pra eles verem soltando. Uhum. Que isso aqui é mais rápido, ó. Passa o dedo, passa a mão, que vai soltando rapidinho. E eu vou fazer um na prática aqui pra vocês verem como eu faço um beiju. Vocês podem fazer esse, esse detalhe aqui, ó, 
peneirar ele todinho, a massa toda. Vocês podem guardar dentro da geladeira a massa peneirada, que fica bem mais prático. Igual se pô, acordou de manhã. Ai, não tem pão, ai, não tem isso. Pega o seu beiju, tá peneiradinho, coloca na frigideira. Coloca passa uma manteiga. Carne que sobrou de ontem. Pega as carnes que sobrou, gente, do almoço. Da deixa janta. ela bem sequinha. Coloca como recheio, que é uma coisa maravilhosa, muito sustentável. Meus amores, tá aqui peneirado, pra vocês verem como fica lindo, maravilhoso. Olha, aqui tá peneirado. Vocês podem colocar esse beijo que eu ensinei pra vocês na, no, no, na, na, dentro da geladeira. <risos> Coloque dentro da geladeira que vai durar mais de semanas. Só pegue, coloca na, na, na frigideira e faça. Agora, muito importante, 